காலேஜ் ட்ராப் அவுட் ஆனவங்க எல்லாம் நமக்கு டீம் லீடரா சீனியருக்கு ஏதோ ஒரு மிரக்கல் நடந்திருக்கு மிராக்கல் தான் ராஜலட்சுமி அட்வர்ஸ் மிராக்கல் ராஜலட்சுமி அட்வர்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ்ல பைத்தான் கோர்சஸ் ஜாவால பேசிக்ல இருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு நீங்களும் படிச்சு மேல வாங்க யாரு வேணாலும் ராஜலட்சுமி அட்வர்ஸ்ல படிக்கலாம் கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணும் போது எப்படி ஆன்லைன் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் காஸ்ட்லியா தான் இருக்கும் ஜீரோ பர்சன்ட் இஎம்ஐ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பே பண்ணுங்க இதுதாங்க நம்ம ராஜலட்சுமி அட்வர்ஸோட மிராக்கிள் ராஜலட்சுமி அட்வர்ஸ் என்டர் தி லேர்னிங் யூனிவர்ஸ் ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. If you want to talk about the disappearance of the character, you can tell the name of the character. 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 சஞ்சய் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது வந்து அவர் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும்னு தான் வந்து விஜயோடைய ஆசை ஒன்று வந்து உதயம் தேட்டர் ரிலீஸ் ஆனால் இன்னொன்று காசி தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகணுன்ற ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஒரு போட்டி இருக்குன்னு தான் தோணுது தனுஷ் எங்கே செல்வராங்க எங்கே அப்படின்லாம் என்ன கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க உண்மைதான் சரி தனுஷ் வந்து மிகச்சிறந்த நடிகர் தான் செல்வான்னு எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் இல்லைன்னா நான் இங்கே இல்லை ஒரு விஷயங்கள்லாம் பேசியிருந்தார் இதுதான் உண்மை இப்போ என்னென்னா சைலண்ட்டாக அவர் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகி அண்டர் தேர்ட்டீனில் வந்து தமிழ்நாடு டீமுக்காக விளையாட போகிறாரு செலக்ட் ஆகியிருக்காரு அவர் வந்து மாப்பிள்ளையானதுலேருந்து நீங்கள் எல்லா ஸ்டைலும் பார்த்திங்கன்னா ரஜினியை ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரியே இருக்கும் தனுஷ் எவ்வளோ பெரிய நடிகர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாரு யாரோடைய மாப்பிள்ள அவர் போயஸ் காட்டில் எவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டி வீடு இல்லாது ஒரு பங்களா கட்டிகிட்டு இருக்காரு இவர் வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு வந்து திணறுனார் கஷ்டப்பட்டாருன்னு சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா கீழே ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க தனுஷோடைய சில விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து தன்னடக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்து அவ்வளோவும் பார்த்திங்கன்னா நடிக்கிறது அந்த தனுஷை உருவாக்கி யார் தனுஷ்குள்ள இருக்கிற திறமையை கண்டுபிடிச்சிருந்தார் தனுஷ்கிட்ட இதுதான் இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அவரை வந்து மெருகட் சொல்லியாரு அதன் சினிமா அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சோ இன்னைக்கு நம்ம கூட சேர் சார் தான் இருக்காங்க வழக்கம் போல நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவான கண்டென்ட் தான் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு சார் சிறப்பு சார் நிறைய விஷயங்கள் இப்ப உருவாடிட்டு இருக்கு நம்ம சோசியல் மீடியால அங்கங்க பாக்கப்படுறோம் ராம்சரண் வந்து லியோல இணைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு எவ்வளவு சார் உண்மை ஏன் ராம்சரண் உள்ள வரணும் என்ன காரணம் இல்ல வந்து இங்க இந்தியாவில் உள்ள ஏறக்குறைய அத்தனை நடிகர்கள் வந்து கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸோ அல்லது கேரக்டரோ ஏறக்குறைய லோகேஷ் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு திட்டம் இருக்கு சில பேருடைய பேர்லாம் நமக்கு தெரியுது நீங்க அப்படியே ஆந்திரா தெலுங்கானா அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் விஜய்க்கான ஒரு வரவேற்பு என்னன்னு தெரியாங்க துப்பாக்கியிலிருந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது இப்போ வாரிசுலே வந்து ஒரு நல்ல கலெக்ஷன் அது ஒரு திருப்தியான ஒரு கலெக்ஷனை கொடுத்துருக்குதுன்னு ஒரு டாக் இருக்கு அதனால் வந்து அங்கேருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து சேர்த்தோம்னா வந்து ஒரு பெரிய ஐப்பு படத்தில் இருக்கும் அங்கே ஒரு வரவேற்பு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தகவல்னால வந்து ராம்சரண் உள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அந்த சஸ்பென்ஸை ரொம்ப பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க அதை அதை எப்படி இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கே கூட தோணுது அந்த ப்ரோமோ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே அதனுடைய நம்பர் பிளேட் வந்து டிஎஸில் ஆரம்பிக்குது தெலுங்கானான்னு இதுக்குள்ளே அவர் கனெக்ட் ஆகிறாரா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரசிகர்களும் மற்றவர்களும் சொல்கிறாங்க மேபி இருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கும் தோணுது வந்து இது தவிர வந்து அங்கே மைத்ரேன் மூவிஸ்ன்னு ஒரு பெரிய பட நிறுவனம் இருக்குது அவங்க வந்து லோகேஷையும் ராம்சரணையும் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறதா லோகேஷ் டைரக்ஷனில் ராம்சரண் நடிக்க ஒரு பிரம்மாண்டமான படம் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் மனசில் வச்சு ராம்சரண் வரத்துக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சார் ஓகே இப்போ ராம்சரண் அப்படின்றப்ப அவர் இத்தனை நாளாக அவர் அங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு பாசிட்டிவ் கேரக்டர் மட்டுமே பண்ணக்கூடியவர் ரோலக்ஸ் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து மிரட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் இல்லை இங்கே வந்து இல்லை நானும் இங்கே ஹீரோவாக தான் இருப்பேன் ஏன்னா இங்கேயே இவ்வளோ ஹீரோஸ் இருக்காங்க ஸோ அவரோட ஸ்கோப் அப்படின்றது எப்படி சார் இருக்கு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டுக்கிட்டு ஓகே நீங்கள் எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் ஓகே அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து ரெண்டு விதமான கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருப்பார் அவர் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தமிழ்லேயும் வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இது ஒரு சங்கர் வேறு
ராணுவ வீரன்ற படத்தில் வந்து ரஜினி கூட நடித்து வில்லனா அதன் பிறகு ஆந்திராவில் அவர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் படித்தது இங்கே தான் அவங்க வீடு வந்து போரூர் சோமசுந்தரம் திரு டி நகரில் இருக்குது சாம்சரன்லாம் இங்கே படித்து வளர்ந்தவங்க தான் வளர்ந்தவங்க தான் பொதுவாகவே இந்த தெலுங்கு ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற இளம் நடிகர்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா மேலே ஒரு பெரிய ஆர்வம் உண்டு ஓகே ஆனால் அங்கே இருக்க சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு ஏ ஆர் முருகதாஸ் ஒரு ஸ்பைடர் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்து அது கலவையான விமர்சனமும் வந்துச்சு சார் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அந்த ஹீரோஸ் படம் எடுத்து வரப்போ இங்கே டைரக்ட் த தமிழ் படம் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு இருக்க பெரிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னா என்ன சரி ஏன்னா சூப்பர் ஸ்டாரான மகேஷ் பாபுனாலேயே அந்த படம் ஜொலிக்க முடியல ஸோ இப்போது அவர் வரப்போகிற ஹீரோஸ்க்கு வந்து எப்பேற்பட்ட நிலைமையாக இருக்கும் சரி இவருக்கு ராம்சரன் ராம்சரனுக்கு இல்லை ராம்சரனுக்கு வந்து ராம்சரனுக்கே இன்னொரு விஷயம் போயிட்டுருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த முதல் அந்த மாவீரன் ம மகதீரா மகதீரா வந்து இங்கே கலவையான விமர்சனம் டப்பிங் படமாக இருந்தாலும் அவருடைய நடிப்புக்கு வந்து பெரிய பாராட்டெலாம் கிடச்சது வந்து நம்ம திரும்ப சொல்கிற மாதிரி தான் ராம்சரனுக்கு ஏற்ற ஒரு கதை இங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு எத்தனையோ டைரக்டர் இருக்காங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து இப்போ லோகேஷே எடுத்துக்கிட்டா கூட அவர் நடித்த படங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு கதை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம தெலுங்குக்கும் தமிழுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை சார் கலாச்சார ரீதியாகவும் மற்ற பழக்க வழக்கங்கள் என்ன எல்லாரும் சென்டிமெண்ட்டில் எதுவானவங்க தான் முதல்ல தென்னிந்திய சினிமான்னு இங்கே இருந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இங்கே இருந்தவங்க தான் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வீடெல்லாம் அங்கங்கே இருக்குது நார்த் உஸ்மான் ரோடில் விஜயசாந்தியோடைய வீடு இருக்குது இங்கே மகேஷ் பாபு நீலகண்டா மெத்தா ஸ்ட்ரீட்டில் தான் டி நகரில் இருந்தாங்க கிருஷ்ணா இப்படி அவங்க வந்து இதோட வந்து இந்த கலாச்சாரத்தை நீங்கள் வந்து சமீபத்தில் வந்து நடிகர் மோகன் பாபுடைய மகள் லக்ஷ்மி மஞ்சு பார்த்து ஒரு பேட்டி எடுக்கும்போது கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க சார் நாங்கள் வந்து ஆந்திரா ஹைதராபாட்டில் தான் இருக்கிறத கண்டி சென்னை வரணுன்னா எங்களுக்கு வந்து ஏதோ தாய் வீட்டுக்கு வர மாதிரி அப்படி ஒரு குஷி ஆகிடும் நாங்கள் பாண்டி பஜார்லாம் வந்து அப்படி விளையாடினவங்க நாங்கள் அப்படின்னு அந்த ஒரு வந்து சொல்லும் போதே அந்த ஈடுபாடு வந்து பொய்யாலாம் அவங்க சொல்லலை வந்து அது மாதிரி தான் வந்து இங்கே தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின் போது அவங்களுக்கு ஏதோ தாய் வீட்டுக்கு வர மாதிரியான ஒரு இது நம்ம இயக்குனர்கள் வந்து யாருக்குன்னாலும் வந்து கதையை ரெடி பண்ணி அந்த கேரக்டரை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இங்கே அல்லு அர்ஜுன் அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குல்ல அல்லு அர்ஜுன் வந்து சூர்யாவுடைய டூ டி ப்ரொடக்ஷன்லாம் நடிக்கிறதா ஒரு படம் கமிட் ஆகி அது ட்ராப் ஆகிடுச்சு வந்து அவரும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார் இவங்களாம் என்னென்னா தெலுங்குலேயே அடுத்தடுத்ததோடு லைனப்பில் வந்து பிஸியாக இருக்கிறவங்க இதை மீறி உள்ளே வந்து வரணும் அப்படின்போது அதுக்கு ஏதாவது பிரேக் பண்ணிட்டு வரணும் அந்த டேட்டில் வந்து கொஞ்சம் மாறுதலில் வரணும் இங்கே இருக்கிற ஹீரோக்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற ஆந்திர ஸ்டார்களை வச்சு படம் பண்ணுறதுல சார் இங்கே இருக்கிற டைரக்டர்கள் வந்து அந்த ஆந்திர ஸ்டார்களை வச்சு படம் பண்ணுறதுல அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்க சார் ஓகே இன்னொரு விஷயமும் பரவிட்டு இருக்கு சார் என்னென்னா விஜய் அவர்களோட மகன் வந்து ஆல்ரெடி அவர் வந்து ஒரு டிரெக்டர் ஆகணும்னு தான் ஆசை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போய்கிட்டு இருக்கு சஞ்சய் இப்போ சுதாகுங்கிற படத்துல அவர் வந்து அறிமுகமாக போறாரு ஒரு ஆக்டர் அப்படின்ற விஷயமும் வந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு டிரெக்டர் ஆக்டர் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் முக்கியமா அதுல இருக்காரா எவ்வளவு உண்மை இது வந்து ஒரு தகவல் போயிட்டு இருக்கு நரேன் ஒருத்தருடைய கதையை வந்து சுதாகுங்கிறா இயக்க போறாங்க அதுல வந்து சஞ்சய் தான் வந்து ஹீரோவா நடிக்க போறாரு அப்படின்னு இறக்குறைய விஜயே வந்து சஞ்சய் மாதிரி தான் அவ்வளவு சின்ன பையன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பையனை கொண்டு வர இருந்தால் நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சய் சின்ன பையனாக இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும்னு தான் வந்து விஜயோடைய ஆசை நீங்கள் இப்போ வந்து பனையூர் வீட்டுக்கு முன்னாடி நீலாங்கரையில் ஒரு வீடு இருந்தது அவருடைய மொட்டை மாடியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட்லாம் கட்டி ஒரு மினி கிரவுண்டு மாதிரியே ரெடி பண்ணி வச்சு டெய்லி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கோச்செல்லாம் ரெடி பண்ணி ஏற்கனவே இப்போ கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆக்கி ஆகணுன்ற ஒரு வேலையிலேருந்து கிரிக்கெட்லேயே ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவர் வந்து சஞ்சய் இந்த ஐபிஎல் மேட்ச்லாம் பார்த்திங்கன்னா தோனியாக கூட நின்று எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்கும் ஒன்றும் கேட்டால் தோனியோடைய ரசிகர் வந்து விஜயை விட அவருடைய மகன் தான் வந்து சஞ்சய் தான் அதன் பிறகு கால சூழ்நிலை இதை நினச்சிருக்கலாம் சினிமாவை தாண்டி கிரிக்கெட்டில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து உள்ள என்ட்ரி கிடைக்காது கடுமையாக போராடணும் அதற்கான செய்திகள்லாம் படிப்பாங்க ரொம்ப சினிமா அப்படின்னா இது ஒரு சேஃப்டியான ஜோனு ரெண்டாவது வந்து சஞ்சய்க்கு வந்து டைரக்ஷன் மேலே தான் நிறைய ஆர்வம் அதுக்காக தான் நியூயார்க்கில் போயிட்டு வந்து அந்த ஃபிலிம் அகாடமியில் வந்து டைரக்ஷன் கோர்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு வ
ஓகே ஏன்னா இது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து என்னோட மகன் ஹீரோவாக தான் ஆகணும் அப்படின்னு சிவாஜி சார் காலகட்டத்திலேருந்தே அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது சிவாஜி சார் ஆந்திராவில் இருந்து என்டிஆர் ஃபேமிலி என்டிஆர் ஃபேமிலிலேருந்து எல்லாருமே இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரேராக தான் பார்க்க முடியுது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட கௌதம் கார்த்திக் அதர்வா இந்த பீரியடோட முடிஞ்ச மாதிரி தான் எங்களுக்கும் தோணும் இல்லை இல்லை அதுதான் தான் ஒரு காரணம் வந்து ஏன்னா இங்கே வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் வந்து சமாளிக்கணும் இங்கே போராடணும் இந்த போராடின இவங்களுக்கு எனக்கு குணம்னா தெரியும் இது ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு ஏரியா அது வந்து திடீர்னு ஒரு புகழ் வரும் திடீர்னு புகழ் இல்லாமல் போயிடும் கீழே தள்ளிடும் இல்லைனா கடைசி வரைக்கும் புகழே வராது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு விஜய் சேதுபதியோடைய ஒரு பட ஆடியோ லான்ச்சில் பிஆசுடைய மகன் வந்து சக்தி வந்து ஓப்பனாகவே பேசினாப்பில் அதெல்லாம் வந்து கிளாப் போர்டு சத்தம் ஷூட்டிங் சவுண்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற பேப்பரோடே படுத்து வளர்ந்தவங்க நான்லாம் வந்து நினச்சி வந்து ஈஸியாக சினிமாவுக்குள்ள வந்து நம்மளாம் ஸ்டார் ஆகிடலான்னு அப்படிலாம் சினிமா சாதாரணமாக இது கிடையாது அது யாரை தக்க வச்சு தூக்குமோ அவங்கள தான் தூக்கும் அப்படின்ற யதார்த்தம் புரிஞ்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சினிமா நட்சத்திரங்களில் வாரிசுகள் முழுக்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வரத்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இருக்குது மாதவனுடைய பையன் வந்து அத்தனை பதக்கம் வாங்கியிருக்காரு நீச்சலில் நேற்று தான் பார்த்தோன்னே அப்படி ஒரு மிக இதுவாக இருக்குது தலைவாசல் விஜய் இருக்கார்கள் அவருடைய மகன் மகள் ரெண்டு பேரும் நீச்சலில் வந்து பெரிய வீராங்கனைகள் வீரர்கள் அவர்கள் ரங்கராஜபுரத்தில் இருந்த தன்னுடைய கூடிய வீட்டை வந்து அவங்க நீச்சல் பழகணத்துக்காகவே வந்து ஐசோஸுக்கோ இல்லை திருவள்ளி கணிக்கோ அவர் மாற்றிருக்கார் அவர் பசங்களுக்காகவே இப்போ நடந்த யூரோப்பில் நடந்த ஃபுட்பால் மேட்சை பார்க்குறது ஜெர்மன் மேட்சை பார்க்குறது ஃபேமிலியோடு போயிட்டு அங்கே அந்த ஒரு குடில் மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கெல்லாம் தங்கிட்டு மேட்சை பார்த்த ஸ்டில்ஸ்லாம் ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டிருந்தார் நீங்கள் இப்படியே வந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அது மாதிரி சொல்லலாம் வந்து உதயநிதி உதயநிதியோட மகன் இன்பநிதி இன்பநிதி கூட ஃபுட்பால் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இப்போ அவர் சினிமாவில் இருக்காரு ரெட் ஜெயின் ஒரு நிறுவனம் வச்சிருக்காங்க ஈஸியாக அவர் அறிமுகப்படுத்திட்டு போயிடலாம் ஆனால் மகன் என்னன்னு இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒரு தகவல் என்னன்னா வந்து நடிகர் சந்தானத்துடைய மகன் நிபுன் நிபுன் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கல்யாண ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவருடைய ஃபோட்டோ ஒன்று உட்காந்துட்டு இருக்கா மாதிரி வந்து நிறைய பேர் அதை போட்டுட்டு அடுத்த ஹீரோ ரெடி ஆகுறாங்க அப்படின்லாம் வந்து வைரல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மைடியர் பூதம்னு ஒரு படம் வந்து தெரியுங்களா மஞ்சப்பை ராகவன் டைரக்ட் பண்ண படம் பிரபுதேவாவும் ஒரு பையனை அந்த ஒரு பையனாக நடித்தப்பில் அது முதல்ல சந்தான மகன் தான் வந்து கேட்டதாக ஒரு தகவல் நான் இப்போ என்னென்னா சைலண்ட்டாக அவர் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகி அண்டர் தேர்ட்டீனில் வந்து தமிழ்நாடு டீமுக்காக விளையாட போகிறாரு செலக்ட் ஆகியிருக்காரு சூப்பர் ஓகே சந்தானத்துக்கு அதில் ஈடுபாடுல அது அவர் கொஞ்சம் பிளே பண்ணுங்க அப்படின்னு விட்டுருக்காரு இல்லை அவர் நான் ஒரு தடவை இன்ட்ரிவ் பண்ணும்போது கேட்டப்போ மகனை நடிக்க வைப்பீங்கன்னா நான் எதையுமே யாரையும் என் பசங்களை வந்து ஃபோர்ஸே பண்ண மாட்டேன் அவங்க என்ன விருப்பமோ அந்த விருப்பத்துக்கு நான் விட்டுடுவேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த சமீபமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ப தன்னுடைய வாரிசுகளில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரியான ஒரு விஷயங்களில் கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப ஒரு சிறந்த உதாரணமா இருக்குது வந்து ஓகே அப்ப சந்தானத்தோட மகன் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா ஆட போறாரு பதிமூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட தமிழ்நாடு டீம்ல வந்து செலக்ட் ஆகி விளையாட போறாரு ஆனா இதுக்கு முன் உதாரணமா இருக்க விஷ்ணு விஷால் அவர் வந்து ஆல்ரெடி கிரிக்கெட் பிளேயர் டீம் எல்லாம் செலக்ட் ஆகி அது அவரு கூட சொல்லியிருந்தாரு தவான் எல்லாம் வந்து நான் பார்த்தேன் நேரில எல்லாம் பார்த்தேன் என்ன விட கம்மியா தான் விளையாடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு ஆனால் அங்கே இருக்க பாலிடிக்ஸ் அவரலையும் சமாளிக்க முடியல ஆனால் அவருக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு சார் அப்படின்ற அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூவே சமாளிக்க முடியல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிரிக்கெட் மேலே நிறைய பேர் ஆர்வம் கொண்டு இப்போ சஞ்சயாக இருக்கட்டும் சந்தானத்தோட மகனாக இருக்கட்டும் இப்போ இவங்களாம் அந்த மாதிரியான கேல்குலேஷன் தப்பாக பண்ணுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லை ஏன்னா வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இவர் சந்தானத்துக்கும் தெரியும் அவருடைய மகனுக்கும் தெரியும் இதில் எவ்வளோ பாலிடிக்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் உள்ள வந்து ஒரு சின்ன அகாடமியில் வந்து விளையாடுறதே பெரிய விஷயம் இப்போ இந்த தமிழ்நாடு லெவலில் வந்து அந்த அண்டர் தேர்ட்டீனில் வந்திருக்காருனா அவருக்கு திறமை இருந்து தான் வந்திருக்காருன்னு அர்த்தம் இதை தாண்டிய ஒரு பாலிடிக்ஸ்லாம் இருக்குது அதை தாண்டிய ஒரு திறமையெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் இந்த இர்ஃபான் பதான் இவங்களுடைய சகோதரர்கள்லாம் வந்து அவங்க தந்தையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ஒரு சென்ட்டு வியாபாரியாக சாதாரண சைக்கிளில் வச்சு விற்கிறவர் நம்ம இவர் நடராஜன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் சேலத்துலேருந்து ஒரு சாதாரண பையனாக வந்து ஐபிஎல்லாம் கலக்கினவர் இதை தாண்டி அது மாதிரி தான்
தம்பி எப்படி அவருக்கு காம்படிட்டராக நீங்கள் இறங்குறீங்க அப்படின்ட்டு இதில் அப்படிலாம் ஒன்றும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கவே மாட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்களுக்குள்ள அந்த ஈவ் கிளாஷ் எதுவும் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஸ்மூத்தாக தான் படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களா சார் இல்லை எனக்கு வந்து மறுபடியும் நான் வந்து நம்ம சேனலில் தான் நான் பேசணும் நான் இப்போ நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சார் இப்போ வாத்தி படமும் பகாசூரனும் வருது ரெண்டு பேரும் வந்து துணி வாரிசு மாதிரி கட்டாயம் பதினேழாம் தேதி மோதியாகன்ற அவசியமே கிடையாது ஒன்று ஒரு வாரம் தள்ளி போகலாம் ஒரு வாரம் முன்னே வரலாம் ரெண்டுமே ஒரே சமயத்தில் இறங்குறதுக்கான காரணம் என்ன ஒன்று வந்து உதயம் தேட்டர் ரிலீஸ் ஆனால் இன்னொன்று காசி தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகணுன்ற ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஒரு போட்டி இருக்குதுன்னு தான் தோணுது வந்து இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம பேசுனப்போ வந்து தனுஷ் எங்கே செல்லுறாங்க எங்கே அப்படிலாம் என்ன கேள்வியெலாம் கேட்டிருந்தாங்க உண்மைதான் சரி தனுஷ் வந்து மிகச்சிறந்த நடிகர் தான் அந்த தனுஷை உருவாக்கியது யார் அந்த தனுஷ்குள்ள இருக்கிற திறமையை கண்டுபிடிச்சது யார் தனுஷ் வந்து தனுஷ்கிட்ட இது தான் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவரை வந்து மெருகெடுத்தது யார் செல்லுறாங்க வந்தான் ஒரு <laughs> 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 சார் துல்லுவதோ இளமைன்னு ஒரு படம் வந்து நீங்கள் வந்து தனுஷ் வந்து அப்போ தான் முதல் படம் எந்த டைரக்டராவது அவரை வச்சு படம் எடுப்பேன் துணிச்சலாக வருவாங்களா வரமாட்டாங்க என்ன இந்த பையனியா அப்படின்ட்டு ஏன்னா படம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போதே நான் வந்து ஒரு பத்திரிக்கை ஸ்டில்லாம் எடுத்துட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவரா ஈரோன்னாங்க ஓரம் கட்டி வச்சுட்டாங்க அதை போடவே இல்லை அந்த பொண்ணு ஷெரீனோடைய படத்தை மட்டும்தான் போட்டாங்க அப்புறம் வந்து கஸ்தூராஜாலாம் சார்லாம் ஃபோன் பண்ணி இப்போ காம்பினேஷன் ஸ்டில்லாம் கொஞ்சம் போட சொல்லுப்பா அப்படின்னாப்பில் கடைசி வரைக்கும் நம்பிக்கையே இல்லை சார் ஆனால் செல்வராகன் வந்து இவர் கிட்ட என்ன விஷயம் இருக்குது அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணால் வந்து மக்கள் ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து பிரமாதமாக கண்டுபிடிச்சது அவர் தான் அதன் பிறகு அவன் சும்மா விட்டு இல்லை தன் தம்பி வச்சு காதல் கொண்டேன் புதுப்பேட்டை இப்படி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் கொண்டு வந்து மேலே தூக்கி விட்டது அவர் தான் வந்து சமீபத்தில் வாத்தியோட ஆடியோ லன்ச்சும் டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் தனுஷோட ஸ்பீச்செலாம் கேட்டு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதில் அவர் பேசுகிறது எல்லாமே வந்து படிப்பு 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 தான் ஆனால் அவரோட ஆட்டிடியூடில் அங்கங்கே ரஜினியோட மேனரிசம்லாம் அவர் வந்து மாப்பிள்ளையானதுலேருந்து நீங்கள் எல்லா ஸ்டைலும் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினியை ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரியே இருக்கும் ஏதோ வந்து இளைய சூப்பர் ஸ்டார்லாம் கூட பட்டம்லாம் கொடுக்குறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்களாம் அவருக்கு அப்படி ஒரு டாக் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு தெரில வந்து நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்வதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ்வரிய இது வேற அவர் உள்ள மாப்பிள்ளையாக வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அச்சு அசல் வந்து ரஜ ரஜினியுடைய மேனரிசம் தான் அவர் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அது நிறைய விமர்சனங்கள்லாம் வந்து அதை பற்றி கவலையே படலை சரி ஏறக்குறைய அவர் ரஜினியுடைய வாரி மாப்பிள்ளனே யார் இன்னொரு மருமகன் தானே இன்னொரு பையன் மாதிரி தானே வாரிசாக கூட அவர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இப்போ அவர் வாரிசு அவர் பண்ணிட்டு போகிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூட உண்டு ஏன்னா அதே ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயமும் இருந்தது என்னென்னா வந்து இந்த படிப்பு பற்றிலாம் பேசியிருக்கும் போது இந்த ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதை பற்றி ஒரு இது சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அது வந்து இது மாதிரி வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு இப்போ எங்கள் பசங்களுக்கு கட்ட கட்டும் பொழுது எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்ட்டு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுதுன்னும் போது எனக்குலாம் உண்மையிலே வந்து தனுஷ் எவ்வளோ பெரிய நடிகர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாரு யாரோடைய மாப்பிள்ள அவர் போயஸ் காட்டில் எவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டி வீடு இல்லாத ஒரு பங்களா கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு இவர் வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு வந்து திணறுனாரு கஷ்டப்பட்டாருன்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க என்னென்னா தனுஷுடைய சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தன்னடக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்து அவ்வளோவும் பார்த்தீங்கன்னா நடிக்கிறது ஏற குறையும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பவ்யமாக இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணுற மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது தனுஷுடைய இன்னொரு முகம்னு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் இவர் சினிமாவுக்காக தன் இது மாதிரிலாம் வந்து கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிறார் மாதிரியான ஒரு பாவலாக கட்டுறாரு அது அவருடைய விஷயம் அது அது வந்து விமர்சனம் பண்ண வேணாம் விடுங்க ஆமாம் ஓகே சார் மோகன்ஜியோட ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து நிறைய சர்ச்சையான விஷயங்களும் நடந்துச்சு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவர் வந்து எழுந்துச்சு நின்று கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க அப்படின்லாம் நினச்சி என்ன சார் அங்கே நடந்தது இல்லை இல்லை அவர் நான் அந்த இதில் இருந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் இருந்தேன் ஒரு நிருபர் எழுந்து வந்து இப்போ போன படம் வந்து ஒரு ஜாதியை வந்து குறைச்சோம் ஒரு ஜாதியை வந்து அடையாளப்படுத்தி நீங்கள் காட்டியிருக்கிறீங்க அப்படின்ன
அல்லது வந்து அந்த எழுந்து நின்று நின்று சொல்லுங்கன்றது வந்து தோரணையே வேறு மாதிரி இருந்தது ஆனால் அவர் வந்து எந்த எந்த படம்னு எந்த சீன் சொன்னோன்னு அவர் துரோபதை படத்தை சொன்னதும் காமெடியாக இருந்தது அதை கேட்டவர் வந்து அவருக்கே எந்த படம்னு தெரியாமல் இப்போ இவர் வந்து சொன்னது ஆனால் அப்படி வந்து நிருபர்கள் வந்து அப்படி இது பண்ணக்கூடாது தெரிய நமக்கு வந்து கூட்டத்தில் முன்னு தான் கேட்டார் அவர் வந்து அது தோரணை வந்து வேறு மாதிரி இருந்தது வந்து இது வந்து மீடியாக்களில் வந்து அணுகுமுறைன்னு ஒன்று இருக்குது வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்தில் விஜயகாந்த் வந்து மீடியாக்கள் மீது கோவப்பட்டார் வந்து அது யதார்த்தத்தை வெளிப்படுத்தினார் கண்டி அது வேறு மாதிரியான விஷயமா அவர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இவர் வந்து மீடியாவுக்கு எதிரான ஆள் மாதிரியே கொண்டு போய் அவருடைய அந்த கிராஃபியே குறைச்சிது அதனால தான் வந்து இது வந்து ஒரு பார்த்து நடக்கணும் ஒரு முள்ளு மேலே நடக்கிற மாதிரி இந்த மீடியா கிட்ட பழகிறது இது கேட்கறது வந்து அது கொஞ்சம் இதுவாக இது பண்ணியிருக்கணும் அவர் வந்து யதார்த்தமாக டக்குன்னு வந்து கோவப்பட்டு இது பண்ணதாக எழுந்து நில்லுங்கன்னு சொல்லிட்டார் அவர் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்கக்கூடாது ஆனால் அங்கே பேசினவங்களை சில பேர் வந்து ரஞ்சித்துக்கு எது ரஞ்சித் அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு படமாக தான் மோகன்ஜி பண்ணிட்டு இருக்காரு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு சார் மோகன்ஜி ஏன்னா அவர் வந்து அடுத்து பேசுகிறப்பையோ இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இல்லை என்னோட கதைக்கலத்தை தான் சொல்கிறேன் கதைக்கலத்தை சொல்கிறேன்னு சொல்கிறது வேறு விஷயம் ரஞ்சித்துக்கு எதிராக நான் படம் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அவரோட அமைதி இருந்துச்சுங்க இல்லை நேற்று வந்து பி எல் தேனை பண்ண அவர் பேசினார் வந்து ரஞ்சித் அந்த மாதிரி படம் பண்ணும்போது இவர் இந்த படம் மாதிரி படம் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு ஓப்பனாகவே கேட்டிருந்தார் அவர் எதுவும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மறுப்பு சொல்ல இது ஒரு நல்ல போக்கே கிடையாது சார் வந்து அவங்க வந்து ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஞ்சித் வந்து ஒரு தளத்தில் இருந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது வந்து ஒரு பட்டியலில் மக்களுடைய வாழ்வியல் இதெல்லாம் சொல்கிறார் அப்படின்போது இவர் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய ஒரு வாழ்வியிலையும் அவங்க சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களையும் சொல்கிறார் அப்படின்போது இது நேரடி ஒரு ஜாதி படங்களாக வந்து கொண்டு வரக்கூடாது ஒரு குறியீடாவோ ஒரு விஷயம் மறைமுகமாகவோ தான் அதுவே கூட தப்பு தான் அது வந்து வந்து ஆனால் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ணும்போது நாம் பண்ணேன்னா இவர் பண்ணும்போது நாம் பண்ணேன்ன என்ன அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தது இது சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான போக்கு கிடையாது சினிமா அப்படின்றது ஒரு பொதுவான விஷயம் எல்லா தரப்பு மக்களும் பார்க்குறது அதனால தான் வந்து சினிமா கலைஞர்கள்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஜாதிய அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு வாங்க அரசியல் அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு வாங்க ஆனால் அந்த நாட்டை ஆழ்ந்ததே வந்து சினிமாக்காரர்கள் தான் வந்து அப்படி அதை சொல்ல முடியாது வந்து குறிப்பாக அந்த ஜாதிய அடையாளத்தோடு ஏன்னா எல்லா பொதுமக்களும் வந்து வந்து படம் பார்க்குற இடம் வந்து தேட்டர் தான் அங்கே எந்த வித ஜாதி வித்தியாசமும் கிடையாது இப்போ பக்கத்தில் உட்கார்த்து யாருன்னே தெரியாது வந்து அப்படி வந்து இங்கே வந்து அதை வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடாது அது வந்து சமீப காலமாக இது வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது வந்து இதை வந்து மக்கள் தான் அது வந்து முடிவு பண்ணணும் வந்து ரசிகர்கள் தான் பகாசுரன் வாத்தி எப்படி சார் இருக்கு என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் இது வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு இல்லை எனக்கு பார்க்கும்போது அது ஒரு வேற ஒரு ஜானர் படம் இது ஒரு மாதிரியான விஷயம் வாத்தி வந்து ஒரு கல்வி சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் தனுஷ் வந்து ஒரு ஒரு டாப் ஹீரோஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ஹீரோவாக இருக்கார் அவர் வந்து இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்வராகன் வந்து முழு நடிகராக வந்து இந்த படத்தில் இறங்கியிருக்காரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி பீஸ்ட்டு சாணி காகிதம் கூட சரியாக ரீச் ஆகலை வந்து மக்களுக்கு வந்து முழு நடிகராக இறங்கியிருக்காரு நம்ம திரும்ப சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா செல்வராகன் ஒரு நல்ல கிரியேட்டர் ஒரு நல்ல பல படங்களை தந்திருக்காரு அவர் ஒரு நடிக்கிறன்னு சொன்னால் எத்தனையோ பெரிய டைரக்டர்கள் வந்து கரெக்டாக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எத்தனையோ ப்ரொடியூசர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மோகன்ஜி கதையில் வந்து இந்த பகாசூரன் நடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம இப்படி தான் பார்க்கணும் மற்றது சாதி அந்த அரசியல் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கிரியேட்டர் ஒரு பிரமாதமான ஒரு கிரியேட்டர் ஒரு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர் வந்து இதில் ஹீரோயா கதையின் நாயகனாக நடிக்க ஒத்துக்கிட்டார்னா இதில் ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அந்த படத்து மேலே உண்டாயிருக்குது ஆமாம் அப்போ வந்து அதிக எதிர்பார்ப்பு வந்து பகாசு தான் அப்படின்னு இருக்குது என்னென்னா இந்த அதுவும் தவிர பார்த்தீங்கன்னா வட மாவட்டங்களில் வந்து மோகன்ஜிக்கு ஒரு பெரிய செல்வாக்கு இருக்குது ஏன்னா இதற்கு முந்தைய படங்கள் துரோபதி ஆகட்டும் ருத்ர தாண்டவ மாவட்டம் இந்த க நம்ம கடலூர் வேலூர் இந்த மாவட்டங்களில் சிதம்பரம் பகுதிகள்லாம் வந்து தேட்டரே கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக எடுத்து டிக்கெட்லாம் எடுத்து கொடுத்து ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் முளைப்பார் இதெல்லாம் வச்சு கொண்டாடியிருக்காங்க அதனால் வந்து அந்த படம் வந்து போட்ட இதுவும் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த வட மாவட்டங்களில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பும் இருக்கு அந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக சார் அப்போ அதான் பகாசுரன் வந்து அதிகமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்து ஓகே ஆமாம் இந்த படத்துக்கு வந்து அப்படி ஒன்று வார்த்தைக்கு வந்து